രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടി കിടക്കേണ്ടി ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് ലുക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് എല്ലാവരും കുറച്ച് ലുക്ക് ട്രയൽസും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ ലുക്കിലേക്ക് എത്തിയത് വളരെ രാവിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവര് ഞങ്ങളുടെ റൂമിലെത്തും പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒടുക്കത്ത സംശയം കാരണം ഡയറക്ടർ ക്ലാസ് എടുക്കാണ് ഇത് ജോയ്ക്ക് പറഞ്ഞൂടാ ദീപ്തിക്ക് പറഞ്ഞൂടാ അകത്ത് കയറി അവരെന്നെ കാണുമ്പോ ഇറങ്ങി പോടാ എന്ന് പറയുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് പോലെ അല്ല ഒരു ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം സംഭവിച്ചു വണ്ടർ വോൾ മീഡിയയുടെ ഓൾ ഇൻ നോൾ ആയ സുമേഷ് സാർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ മറ്റേ അണ്ടർ വാട്ടർ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സുമേഷ് സാർ കുളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുതി വരും എന്റെ ചെക്കൻ കിട്ടുണ്ണിയും വന്നു അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ വന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് നാണിച്ച് കുടുങ്ങി വരുന്നതാണ് ചെമ്പിലേക്ക് അവര് കയറി ഓടനെ അവരിങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ അത് കുറെ നേരം നിന്നോടത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും മനയിൽ ഓവർ ടൈം അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ത് ഷൂട്ട് തീരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഹലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പലരും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിധു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് വീഡിയോ എന്താ ഇറക്കാത്ത ഇറക്കാത്ത എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് വീഡിയോ ആണ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പുറത്തു വിടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മാനിച്ച് 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 അല്ല അഭിപ്രായമാണല്ലോ അവരങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് വിൽച്ചേട്ടന്റെ അടുത്താണോ അത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് നല്ല സംശയം ഉണ്ട് എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ദാ ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോ ബേബിയുടെ മായിക എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോയില് രണ്ട് നൃത്ത ചുവടുകൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല റിവ്യൂസ് ആണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഓഡിഷൻ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയതാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഈ റോൾ ഒന്നുമില്ല അതെ കൃഷ്ണന്റെ വേഷവും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പൊ സാർ അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല കമന്റ്സും നല്ല നല്ല റിവ്യൂസും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെയാ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ആരാ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആരാ ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഏത് ടീമാ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിനെല്ലാം ഉത്തരമായിട്ട് അതിന്റെ പിറകില് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മായിക ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മായികയുടെ ബി ടി എസ് ആണ് അതെ മായികയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ കൃഷ്ണ ദി ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൽബം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ഇഷ്ടക്കൂടുതലുള്ള ഒരു ട്രാക്കാണിത് കൃഷ്ണ സുന്ദര എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരുള്ള ഗിരീഷ് കുമാറാണ് ലിറിക്സ് ട്രഡീഷണൽ ലിറിക്സ് ആണ് അതിനുശേഷം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ജോത്സ്ന ഒഫീഷ്യൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കണ്ടന്റ് ഇടണമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച സമയം ഏകദേശം വിഷു അടുക്കാറായ ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അഴിച്ചു വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കൃഷ്ണനാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പാട്ട് ചെയ്താലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് പലരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചൂടാ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു ഇവര് ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ദീപ്തി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജോ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് വിഷു നിറക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് വിഷുവിന് മാത്രം ഇറക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സോങ്
അപ്പോൾ ജോയും ഇങ്ങനെ ശരിയാണ് നമുക്ക് അതിനപ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ലോങ് ഡേ ആയിരുന്നു ലോങ് ഡേ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടി കിടക്കേണ്ടി മീറ്റിംഗ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് നെയിംസ് സുമേഷ് ജിയുടെയാണ് സുമേഷ് ലാൽ സർ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേക്കിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുപാട് വർക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊന്നും നടക്കാണ്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇതെന്തായാലും ഞാൻ സുമേഷ് ജിനെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു പാട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു കോറിയോ എലമെൻറ്റ് വേണം ഇത് പാട്ട് മാത്രമായിട്ടല്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റും കൂടി വേണം എന്നൊരു മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സുന്ദരിയായൊരു നർത്തകി എന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ആരും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല എൻ്റെ ചങ്ക് മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് വന്നത് ദീപ്തി വിധു പ്രതാപ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രണയമാണ് അതുപോലെ കൃഷ്ണനാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മായ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫാന്റസി ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നൂടാ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു അതായത് തുടക്കത്തില് ഞാൻ പാടുന്നു ദീപ്തി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ദീപ്തി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പാടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കോൺസെപ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ സാധനം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ഐഡിയ ആയി മാറി എന്റെ തറവാട്ടില് വളരെ കൃഷ്ണഭക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണി മമ്മ കല്യാണി മമ്മയുടെ കഥയെന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ത്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ ഇതിനൊരു ഫിക്ഷൻ ഒരു പോർഷൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ഒരു പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയ ആയി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഫിക്ഷൻ പാർട്ടിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായ വിനു ജനാർദ്ദനൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ സ്വീറ്റായിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി തരികയാണ് പിന്നീടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം മായിക ആര് കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജോസിനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ഫ്രീഡവും തന്നു ദീപ്തിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആര് വേണേലും ഫിക്സ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മടിയും കൂടാണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് അബാദ് രാമോഹനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ പേഴ്സണൽ കോറിയോഗ്രാഫറും കൂടിയാണ് അബാദ് അങ്ങനെ അബാദ് ഓൺ ബോർഡ് ആസ് എ കൊറിയോഗ്രാഫർ ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനും ദീപ്തി ചേച്ചിയുമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡാൻസേഴ്സിനകത്ത് ഒരു ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് ദീപ്തി ചേച്ചി എന്നുള്ളത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം റിഹേഴ്സൽ എടുത്ത് ആ സമയം കളയുന്നതിനേക്കാളും ആ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ എടുത്ത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി നമ്മളത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആകും നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ കൊടുത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരും വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നാല് ഡാൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് രമ്യ ശ്രീലക്ഷ്മി മഞ്ജു അക്ഷര ഇങ്ങനെ നാല് പേരാണ് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് പോലെ അല്ല ഒരു ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഭംഗി ഒരു ഡിവിനിറ്റി ഈ ഒരു വർക്കിൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പല ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെയും സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും അത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അബാദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി അതാണ് ആസ് എ കോറിയോഗ്രാഫർ ദീപ്തി ആണെങ്കിലും അബാദ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് നാൾ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയും പല പല ഐഡിയാസും വർക്കൗട്ട് ആക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസും ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസും ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അബാധതയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രഫിയുടെ ഒരു
നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡാൻസേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഫിക്സ് ആയതിന് ശേഷമാണ് എന്റെയും ജോയുടെയും കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ചിന്തിച്ചത് ഒരു മീരാബായി ലുക്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമൽ ജ്വലറിയും വളരെ അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരാമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അതിന്റെ പിറകിൽ പല റീസൺസും ഉണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ടീം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോന് വേണ്ടി കിട്ടി ജൊബീന നിവേദിത്ത ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ലുക്സും എല്ലാം സ്റ്റൈലിങ്ങും എല്ലാം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കിത് കുറച്ച് ഫ്ലാം പോയിന്റ് ആയിട്ട് വേണം കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഹെവി ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പിടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതും അത് ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും സത്യം പറഞ്ഞ അവരാണ് തന്നത് ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റൈലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനത്തെ ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ആക്സസറീസ് എങ്ങനത്തെ വേണം അതായത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആക്സസറീസ് ഹെയർ എങ്ങനെ വേണം എന്നെല്ലാം എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് ബൈ ഹാൻഡ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സസ് എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ടീമിന്റെ എഫേർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരുപാട് ലവ് കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറയാലോ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് പറയല്ല ഇത്രയും നല്ല രീതി ചെയ്ത് വന്ന വർക്കുകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ട് കാണപ്പെട്ട വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മായിക്കയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പൊക്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥ വരും കാരണം അത്ര അധികം പണിയുണ്ട് മേക്കപ്പ് ഹെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റും ദീപ്തിക്ക് ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ദീപ്തിനെ ഒരുക്കി സുന്ദരിയാക്കിയത് മുകേഷ് ആണ് മുകേഷ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുകേഷിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി മേക്കപ്പും ഹെയറും ചെയ്തത് ജിഷയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് ലുക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് എല്ലാവരും കുറച്ച് ലുക്ക് ട്രയൽസും ഒക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെ നേരത്തെ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ ലുക്കിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിനും വളരെ രാവിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവര് ഞങ്ങളുടെ റൂമിലെത്തും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ ഹോൾ ഡേ ഷൂട്ട് രാത്രി വരെയൊക്കെ ഷൂട്ട് പോകും പക്ഷെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പാമ്പർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് ടീം ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒടുക്കത്തെ സംശയം കാരണം ഡയറക്ടർ ക്ലാസ് എടുക്കാണ് വണ്ടവാളുമായിട്ടുള്ള ഷൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസവും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിലേസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിലേ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവർ ഏഴ് മണിക്ക് ഷോർട്ട് റെഡി ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരേണ്ട താമസമേ കൂടും ആക്സസറീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി സാധനം കിട്ടിയില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മലാഖെ പോലെ അനോഖി ജുവൽസിന്റെ പ്രിയ കിഷോർ അനോഖിന്റെ ആണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്സസറീസും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലുക്സിന് അത് ഭയങ്കര സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം നല്ലതിനെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഷൂട്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും രാവിലെ ഒരു മൂന്നര ആവുമ്പോൾ എണീക്കും മൂന്നര ആവുമ്പോൾ എണീറ്റ് നാല് മണിയാവുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടും നാല് മണിക്ക് മേക്കപ്പ് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് റോളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും മൂന്നരയ്ക്ക് എണീക്കുന്നു നാല് മണിക്ക് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് മുട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ റെഡി ആവുന്നു പോകുന്നു അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ബാറ്ററി കാരണം ചൂടത്താണ് ഷൂട്
ಹೇಮಾಲಿ ಬಾದಲ್ ತೊರಂದ ವಿಧು ಇಂಗೇನೆ ನಿಕ್ಕನ ಅಂಡಪ ಎನಿಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಎಂತ ಪರಯಾ ಪರಯಾ ಮಟ್ಟಾತೊರು ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿರನು ಅದು ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿರನು ವಿಧು ಆ ಸಮಯತ ಜಂಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ವಿಧು ಅನ್ನ ವಿಧುವಿನ ಚಿರಿಕಿನ ಮೊಗಂ ತಮಾಷಗಳಕ್ಕೆ ಕೇಟಪ್ಪ ಮೊತ್ತತಿಲ ಅವಡ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಯಿ ಇದು ಆಯಿರನು ಇದರನ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂಗೇನೆ ಎಲ್ಲಾರನ ಪಡಂಗ ಅಡಿಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇರಿಯಪ್ಪ ಸಾರ್ ವಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಒಕ್ಕೆ ಉಂಡಾರಿಪ್ಪಡ್ತ ಸರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಞಾನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯಪ್ಪಾಣ ಅದೇಹಂ ಪರಂದ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಚೆಯ್ಯುಂಡ್ ಪಕ್ಷ ಅದು ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋನು ಅದೊಕ್ಕೆ ವಳರೆ ಪುದುಮೆ ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾನ ವಂಡರ್ ವಾಲ್ ಮೀಡಿಯಡೆ ಓಲ್ ಇನ್ ನಾಲ್ ಐ ಸುಮೇಶ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಉಳ್ಳ ಪರಿಚಯವಾನ ಸರ್ವಾಯ್ತು ವಂಡರ್ ವಾಲ್ ಮೀಡಿಯ ಎಲ್ಲರ್ಕು ಅರಿಯಾವನ ಇದಾನ ಅಪ್ಪೋ ಈಗಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ ಇದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ನಾಣಿಚು ಕುಣಿಗಿ ಬರನದ ಅದಾಯ್ದ ವಿನು ಆಡಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಂಭವಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೇದಿರಿಕೊಂಡಿದೆ ವಿನುವಿನ ಕುರಿಚ ಬರೆಯಾಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಹಳ ಆಗಾಂಶೋಡ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಾಣನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಡ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಿತ್ತು ಚೇಯನ ಶೋ ಅದಿಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಡಂಗಿಯಪ್ಪ ತೊಟ್ಟು ಇವರು ಮೀಟಿಂಗೋಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ ಞಾನ್ ಎಪ್ಪ ದೀತಿ ವಿಳಿಚಾರ ದೀತಿ ಪರೇ ಅದು ಚೇಟ ನಾನು ಜೋಲ್ಸನ ಅಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಪರೇ ಓ ಶರಿ ಐಕೋಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಜೆ ವೆಕಿ ವೀಂಡಂ ವಿಳಿಕಿ ಅಪ್ಪಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪ ಇತ್ರೇಮ್ ಮೀಟಿಂಗಂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಕ್ಕ ನಡೆದಪ್ಪಳಾನ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಎಂದಾಯರನಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಕಂಡೈಕಾನ ಅಂಗನೆಯಾನ ನಾನು ಅವಡೆ ಎತ್ತಿ ಚೇರು ಪಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ವರದೇ ಬರೆಯನದಲ್ಲ ಅವ ಇತ್ರೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಜೀವದಿಂದ ಇತ್ರೇಮ್ ಪೇನ್ ಎಡತಿಂದ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅವಡೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕಾಣಾನ್ ಬತಿ ನಾನು ನೋಕಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ವೆಂಡಿಟ್ ಸುಮೇಶ್ ಸರ್ ಕೊಳತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಟ್ ಬರನು ಅಕ್ಕೇನ ನಾನು ಕಂಡ ಚುಮ್ಮಾ ಟಾ ಅವರ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಉണ്ടായിರನು ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಡ್ತೊಂಡಿರಿಕಿಯಾರನು പക്ഷೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವರದ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಚ್ಚಡಕ ಮುಳುವ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಾನ ಉണ്ടായಿರನು ಟಾ ಇದ್ದೇಹತಿಂದೆ ಆನ ಈ ಸ್ಥಳ ಅಪ್ಪು ಮನ ಚಂದ ಪೇರು ಏನ ಇರಿಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ ಪೇರಲ್ಲ ಆಲ್ಕರ ಅರಿಯಪಡನಾನ ಅದ ಚೆಂಗಿ ಪಳ್ಳಿ ಪುರತ ಮನಾನ ಪಳ್ಳಿ ಪುರತ ಮನಾನ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಇದಿಪೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಪುದಿ ಇದು ಪುದಿ ಇರಿಕೋ ಅಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೇ ವೆಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಇದಿರಿಕನ ಒಂದು ಇದಾನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಾನ್ ಹೋಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ ಚೋಟಾನಿಕರೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಮನ ಕಾಣಾನ್ ಹೋಯಪ್ಪ ತನೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಇದು ಮಾಯಿಕ ಇವಡೆ ಆನ ನಾವು ಚೇಯೆಂಡದ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅವಡತೆ ಕೊಳಪಡವು ಮೊಕ್ಕ ಕಂಡಪ್ಪೋ ಞಾನು ವೇರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸತ್ಯಂ ಪರ ಪೋಯಿ ಕಾಣಾನ್ ತೋಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಏಟೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಟ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ತೋಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಇಪ್ಪೋ ಬಂದಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಪರಂಗೊಂಡಿರಿಕ ಸರ್ ನಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಅದಾಯ್ದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಬ್ ಅದೇ ತೊಟ್ಟ ಎಡತ್ತು ವಳ ಆಕ್ಸಸ್ ಉಳ್ಳ ಸ್ಥಳ ಅದು ಕೂಡಾ ತನ್ನೆ ಕೊರಚ ರೋಡ್ ನ ವಿಟ್ಟಿಟ್ಟಾನೆ ಇಂಗ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ
ചെക്കൻ ശിവം കിട്ടുണ്ണി കിട്ടുണ്ണി വന്നു അമ്മ അച്ഛനും ഒക്കെ വന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണലി മോറലി ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അവരും ഷൂട്ട് കാണാൻ വന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായി മനസ്സ് നറിയുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ അപ്പോ ഗംഭീരമാവട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ഇവരെന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോട്ടെ ദീപ്സ് ശരിക്കും ദീപ്സിന്റെ ഒരു സ്വന്തം വർക്ക് പോലെ ഇത് സ്വീകരിച്ചു ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് മാറിയത് ആ ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷമാണ് ചില സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ദീപ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇത്രയും വേണം വളരെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും ഇതിന് വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ദീപ്സ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതിനേക്കാളും ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദീപ്സ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് എഫേർട്ടും ഒരുപാട് സ്നേഹവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മായികയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദീപ്സിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കൊല്ലും ഈ വീഡിയോയില് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാനും ദീപ്തിയും കുളപ്പടവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാജിക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മൊമെന്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഞാനും ജോയും ഇങ്ങനെ ആ കുളക്കടവിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ ടീം ഒരു വലിയ വെസലില് കയറി നമ്മുടെ ആ കുളത്തിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി കഴിഞ്ഞ് പുറകിലോട്ട് പോയാല് അവിടുന്ന് വേണം ഷോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്പിലേക്ക് അവര് കയറിയ ഉടനെ അവരിങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ അത് കുറെ നേരം നിന്നോടുത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും മനയിൽ ഓവർ ടൈം അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ത് ഷൂട്ട് തീരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് അവർ അവസാനം ദൂരേക്ക് എത്തി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഷോട്ട് ആ ഷോട്ട് തന്നെ ഒരു മാജിക് ആയിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത് കാരണം ഒറ്റ ഷോട്ടില് നേരെ ഒരു വര വരച്ച പോലെയാണ് അവർ ആ ചെമ്പിലിരുന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഇരുന്ന് ബാക്കിൽ തുഴയുന്നു ക്യാമറമാൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു ആ സീൻ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആണ് അത് ഞങ്ങൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ ഇരുന്ന് കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണോ ആ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടാണ് ആർട്ട് സംബന്ധമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുളത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന താമരകളും അവിടെ കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചരാതുകളും ഇതിലൊരു കഥാപാത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ആ പെയിന്റിങ് ഫിക്ഷൻ ഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാർ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതായത് ദീപ്തി ഇങ്ങനെ മന എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ അവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ ഡാൻസേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ ഡാൻസേഴ്സിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ആ പിക്ചർ പിന്നീട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് സുഭാഷിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കരവിരുതുകളാണ് അതെല്ലാം ഇതിൽ കാണുന്ന സ്മോക്കും പരിപാടികളെല്ലാം നല്ല അസൽ കുന്തിരിക്കം പുകച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്മോക്ക് ആയിരുന്നു ആ കുന്തിരിക്കം പുകച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശശിച്ചേട്ടനാണെങ്കിലും കൊളപ്പടവില് ഉള്ള ഷോർട്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ചേട്ടനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ലൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ലൈറ്റിംഗ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ബ്ലൂ ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാം കുറെ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള പ്ലേസ് ഒരുപാട് സുമേഷ് ജി ഇതിൽ
അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ചർച്ചകളുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ കഥകളും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറും ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടി ആയതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സും ആ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സമർപ്പണമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആകെയുള്ള റിട്ടേണും ഏറ്റവും ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള റിട്ടേണും അതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാട്ട് കേൾക്കുക വീഡിയോ കാണുക മായിക എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റി താലോലിക്കുക എന്നാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച മായികയുടെ പിന്നിലുള്ള പിന്നാമ്പറ കഥകൾ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെർഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചായയല്ലേ ഇതെന്താ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്കിപ്പോ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടുന്നു എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മായികയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെന്നാലും മായിക നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം മായിക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോസ്ന ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണണം കേട്ടോ